നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിൽ എന്ന ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പിന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് ഷീറ്റ് സോൾവിംഗ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് മലയാള മീഡിയംകാർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡായ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലെയറിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സീറ്റ് ക്വാളിറ്റി പിന്നെ നമ്മുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ലെയറിംഗ് പഠിച്ചു എന്താണ് ലെയറിംഗ് എന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് അതെല്ലാം പഠിച്ചു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയും Grafting is another method used to produce superior quality plant deaths. നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഗുണമേന്മയുള്ള തൈകൾ അല്ലെ പ്ലാന്റ് ലെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൈകൾ തൈകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഫ്രം ആൻഷ്യൻ ടൈംസ് ആ പണ്ട് കാലം മുതൽ ആൻഷ്യൻ ടൈം മുതലേ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ് ലെറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജോയിനിങ് സ്റ്റെംസ് ഓഫ് ടു പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം സ്പീഷീസ് ആ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ള രണ്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റെംസ് സ്റ്റെം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കാണ്ടങ്ങൾ പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്ത് വച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ആ പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട സ രണ്ട് സസ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് സയോൺ അതാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് സയോൺ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂലകാന്തം സയോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടുകമ്പ് എന്ന് പറയും മൂലകാന്തം ആൻഡ് ഒട്ടുകമ്പ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് സയോൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇസ് കാൾഡ് സ്റ്റോക്ക് ആ നമുക്ക് റൂട്ടോട് കൂടിയ ഒരു പ്ലാന്റ് വേണം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ ഒട്ടിക്കാൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പും വേണം ഒരു എന്താണ് ഒരു ശിഖരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചും വേണം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആ വേരുള്ള വേരോട് കൂടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ചെടിയെയാണ് ആ പ്ലാന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ദ റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ് ആ വേരോട് കൂടിയ പ്ലാന്റ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേരോട് കൂടിയ പ്ലാന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ബ്രാഞ്ച് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഈസ് കാൾഡ് സയോൺ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടിയുടെ കൊമ്പ് അതേ സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചെടിയുടെ കൊമ്പാണല്ലോ നമുക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ചെടിയെയാണ് നമ്മൾ സയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടു കമ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് സയോൺ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ മൂലകാന്തം എന്നും സയോണിനെ നമ്മൾ ഒട്ടുകമ്പെന്നും പറയും താഴെ ഒരു ഒരു ഫിഗർ കിടപ്പുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൽ സയോണും സ്റ്റോക്കും എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ ആ ഇവിടെ ദാണ്ട കണ്ടോ ആ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് അവിടെ നോക്ക് ആ ചെടിക്ക് എന്തുണ്ട് ആ പിന്നെ വേര് വേര് ഉണ്ടല്ലേ ആ വേര് ആ ചെടിച്ചട്ടിയിലാണ് ഇനി ആ നമ്മളെ പുതിയ ആ തൈ വളരെ വളർന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് സയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആ ചെടി അതിൻ്റെ ആ പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു ഈ നാലാമത്തെ ഫിഗറിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ്
മൂന്നര സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ അവ ഫേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന വശത്ത് നിന്ന് തൊലി ചെത്തി മാറ്റുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാർക്ക് ബാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊലി എന്നുള്ള മീനിങ് പീൽ ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെത്തി മാറ്റുക എന്നുള്ള മീനിങ് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ സ്റ്റോക്ക് ഏതാണ് സയൺ ഏതാണെന്ന് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഫേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ പോർഷനിൽ നിന്ന് തൊലി ചെത്തി മാറ്റുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ബ്രിങ് ദ പീൽഡ് ഓഫ് പോർഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് സയോൺ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആ ആ പീൽ ചെയ്തില്ലേ തൊലി ചെത്തി കളഞ്ഞില്ലേ ആ രണ്ട് പോർഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും സയോണിൻ്റെയും ആ തൊലി ചെത്തി കളഞ്ഞ കളഞ്ഞ ആ പോർഷൻസ് ആ പരസ്പരം കോണ്ടാക്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന വിധം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ പരസ്പരം ചേർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റാപ്പ് ദം ടുഗദർ ഫേംലി വിത്ത് എ ജൂട്ട് ടോയിൻ ജൂട്ടിൻ്റെ ടോയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചണത്തിൻ്റെ നൂല് ആ ചണത്തിൻ്റെ നൂല് വെച്ചിട്ട് ആ അത് നല്ലോണം പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടുക അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ അത് രണ്ടും ആ ആ തൊലി ചെത്തിയ ഭാഗം നല്ലോണം ചേർത്ത് വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കവർ ഇറ്റ് വിത്ത് എ വാക്സ് ക്ലോത്ത് ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് ടേപ്പ് ആഫ്റ്റർ വൺ മന്ത് കട്ട് പാർഷ്യലി ദ സ്റ്റോക്ക് അബോവ് ദ കവേർഡ് ഏരിയ ആൻഡ് ദ സയൺ ബിലോ എന്ന് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് ഒരു വാക്സ് ക്ലോത്ത് അല്ലേ മെഴുക് തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ടേപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കെട്ടിന് മുകളിൽ വച്ച് നമ്മൾ കെട്ടിയില്ലേ അതായത് കവർ ചെയ്തില്ലേ ആ കവർ കവർ ചെയ്ത പോർഷൻ്റെ മുകളിൽ വച്ച് സ്റ്റോക്കും ആ കെട്ടിൻ്റെ താഴെ വച്ച് സയോണും പകുതി മുറിക്കണം കണ്ട ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പകുതിയാണ് മുറിച്ച് വെച്ചേക്കണം അല്ലേ ഫുൾ മുറിച്ചിട്ടില്ല പകുതിയാണ് മുറിച്ച് വെച്ചേക്കണത് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെയ്റ്റ് ഫോർ വൺ മോർ മന്ത് ഒരു മാസം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കട്ട് ആൻഡ് ഡിറ്റാച്ച് ദ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അതിന് ശേഷം ആ ഈ പകുതി മുറിച്ച് വെച്ച പോർഷൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ആ പോർഷൻസ് മാറ്റുക വെൻ ഇറ്റ് അറ്റൈൻസ് പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് ഇത് നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് നല്ല ശരിയായ രീതിയിൽ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലാൻറ്റഡ് ഇൻ മോർ എ സൂട്ടബിൾ പ്ലേസ് അതിനുശേഷം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വീട് മറ്റ് നല്ല അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറ്റി നടാവുന്നതാണ് റിമൂവ് എനി ന്യൂ ബ്രാഞ്ചസ് സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓൺ ദ സ്റ്റോക്ക് എന്നിട്ട് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എനി അതർ വെറൈറ്റി ഓഫ് മാങ്കോ ട്രീ ഓൺ ദ സാപ്ലിംഗ് ഓഫ് ആൻ ഇൻറ്റിജനസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് മാങ്കോ ട്രീ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഇൻ യുവർ സയൻസ് തേറി നാടൻ മാവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നാടൻ മാവിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും നല്ലൊരു വെറൈറ്റി മാങ്കോ ട്രീയുടെ കൊമ്പ് ഇതേപോലെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ സയൻസ് തേറിയിൽ എഴുതണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എഴുതാം can you think of any other method by which good quality sapling can be produced idu pole gunamenmayulla thai chedigal utpadipikkan matte edengil margam undo ennu pinne adutha or question aanu chosikkana adinte or margam thaale parannittund endana aa budding allengil mugulam ottikkal budding allengil mugulam ottikkal appo rendu enna nammal padichu po layeringum graftingum padichu or vegetative propagation de rendu method edakkana padichu nammal padichu edakkana aa graftingum ലെയറിങ്ങും ലെയറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിവയ്ക്കൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ബഡ്ഡിങ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതാനുള്ളത് എഴുതാം ഗ്രാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതാനുള്ള എഴുതാം ഹി ആർ ഇൻഡിജിനസ് മാങ്കോ ട്രീ ഇസ് ദ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അൽ നീലം മാങ്കോ ഈസ് ദ സയൺ അതായത് നമ്മൾ നാടൻ ഇൻഡിജിനസ് മാങ്കോ ട്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാടൻ മാവാണ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു നീലം മാങ്കോയുടെ മൽഗോവ നീലം ഇങ്ങനെ ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി മാങ്കോ എന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ നീലം മാങ്കോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നീലം മാങ്കോ ആണ് നമ്മൾ സയോൺ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇതൊരു ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം താഴെ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതായി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് peel of the b
അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിലും നാലാമത്തെ ഫിഗറിലും ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആ പോയിന്റ് മാത്രം നമ്മളങ്ങ് എഴുതി ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് മലയാളം മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസ് എന്താ എഴുതാണ് എഴുതാനുള്ളത് ഇവിടെ നാടൻ മാവ് സ്റ്റോക്കും നീലം മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു ശാഖ സയോണായിട്ടും എടുക്കുക അതിനുശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ ആ ആ പോയിൻറ്റുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതുക സൈഡിലും സ്റ്റോക്കിലും മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു വശത്ത് നിന്നും തൊലിച്ചെത്തി നിൽക്കുക അങ്ങനെ വച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപോലെ എഴുതി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് ഒട്ടിക്കേണ്ട കൊമ്പ് വളച്ച് സ്റ്റോക്കിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ കുറച്ച് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാ ഇത് രണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അതേപോലെ എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോട്ട് ഈസ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാൻലെറ്റ്സ് ആ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള പ്ലാൻലെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ബൈ ജോയിനിങ് ദ സ്റ്റെംസ് ഓഫ് ടു പ്ലാൻസ് ഓഫ് ദി സെയിം സ്പീഷീസ് ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ള ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ള രണ്ട് പ്ലാൻസിൻ്റെ സ്റ്റെംസ് ഉണ്ടല്ലോ കാണ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലാൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയും കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ എന്താണ് ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് സസ്യങ്ങളുടെ തണ്ടുകൾ പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രീതിയാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് ചെടികളെ പരസ്പരം മാത്രമേ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ ചെടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് സയോൺ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് സയോൺ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ റൂട്ടഡ് പ്ലാൻ സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഈസ് കാൾഡ് സ്റ്റോക്ക് ആ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ വേരോട് കൂടിയ ചെടിയെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റൂട്ടഡ് പ്ലാൻ അല്ലേ ആ വേരോട് കൂടിയ പ്ലാൻറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേരോട് കൂടിയ ചെടിയെയാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത ബ്രാൻഡ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഈസ് കാൾഡ് സയോൺ പിന്നെ ആ നമ്മൾ ആ പിന്നെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചിനെ ശിഖരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സയോൺ ദ ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശിഖരം അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ചെടികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ഒരു ചെടിയെ റൂട്ടോട് കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ വേരോട് കൂടിയ ഒരു ചെടിയെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്ക് എന്നും മറ്റേ ചെടിയെ സയോൺ എന്നും പറയുന്നു ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേരോട് കൂടിയ ചെടിയെ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകാന്തം എന്ന് പറയും മൂലകാന്തം എന്ന് പറയുന്നു ഒട്ടിക്കുന്ന കൊമ്പിനെ സയൺ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുകമ്പ് ഒട്ടിക്കുന്ന കൊമ്പിനെ സയൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുകമ്പ് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേരോട് കൂടിയ ചെടിയെ മൂലകാന്തം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്നും പറയുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്ക് യു